Hi all, my name is Sanjalek and you're welcome to Way to Study Table. Today we are going to see the first part of a chapter Caskets of Life. Basic Science and Adit Science Astrathile Adit Padamaya Jeevan the Cheppukal Enna Padamagathile First part of the discuss here and go on. Okay, so this chapter is very simple to write chapter on biology. I like to bend the better chapter on it. Okay, so in the cell, caution and the lindana, ericatile caution under pinna caution under dharmangala, pinna ingin at a microscope and ubioka mendan, ingin a killer caring lana, namely your chapter. But you can okay, so sassy caution, gentle caution. Okay, so our the middle of comparison, you know, like a very simple item of correct topics on a year chapter. I'm going to discuss here another okay, so G went to check bigger and I eat a chapter in the first part. Kadaka. Okay, then the good trick another so painful the bite of such a small insect. Cherry a prani or a kadishapoda, it three way the neo. A put a varana under cherry a small insect or a pangre, way than a kaila and delay. Minnie was walking along the beautiful garden in front of a house, humming a tune. Minnie and the air no, a sweet in a munirula, Manohama irpun daughter the lay. Hm, Mulipado ke party in a villa, not a care no. Okay, so in the vetti, at once something pricked her. Okay, it's so painful. She was surprised when she saw a little black insect on her hand. How tiny the creature is. She looked at the insect and said, there are so many kinds of plants and animals around us. We have a lot of plants and animals Big, small, of different colors, shapes and so on. We have a lot of different kinds of plants and We have a lot of Try to write down the organisms given below in the order of their size. Let the biggest be the first. Ningal and the enam, e tara kodatrikina, jivigale, velipa kramatile, on the dinokana. Okay, so adium, etum velia jivi than avat, etum velia the adi and the rhythm, elephant and the rhythm. So adin is the pin adin is the et, young and churda churda, et to churda, the ningla, the order of the edana. So, e sand, the smallest creature on land, upon the rhythm, but a year listen, the eight of sana, I reckon the and urubini, I reckon the lay. Urumbano, Namada e locutle, two, hm, Karele, two cherry, jivi urumbano, Landle, Karele, ano, Allah, which is the smallest creature you have seen. Ningal Kandu the witch, eight two cherry, jivi, the irikim, hm, other organisms smaller than this, then a kind of cherry, jivi, lundo. Won't they be even smaller organisms in water and air too? The idle, gelatinum, why you look, okay, Namukana, the kunyu jivi, lunda irikimo, hm, cherry, jivi, lundagamo, undagamele. How can we see minute organism? We have hand lens. Okay. Shall we use a hand lens to see these minute organisms? hand lens. Observe an ant with the help of a hand lens. If you have hand lens, you can see the How big does it appear? Yes. Now observe a creature smaller than an ant using a hand lens. You can see a hand lens. How can we observe organisms that cannot be seen by the naked eye? You can see the naked eye. 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 You can see the microscope. Okay. Microorganisms that cannot be seen by the naked eye can be observed through the microscope. We have to see the naked eye. We have to see the naked eye. We have to see the naked eye. Okay, so that's the microscope. How small? How small? Try doing this experiment. This experiment is very small. The experiment is very small. The microscope is very small. The slide is very small. Cover glass and pin a hay soaked water. Hay soaked water on in the white color to which I will love. Now, I'm going to tie up another okay while collecting water samples. Jen and I'm going to make a shaker cam e hay soaked water. I'm okay with the shaker cam. The following things may be adopted. And I'm going to be in a direction of the age and a shaker cam. Well, tired of a car in a number of no cana. 
നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ജലം ശേഖരിക്കേണ്ടത് കളക്ട് വാട്ടർ ഇൻ വെച്ച് ഹേ ഹാസ് ഡി കെയ്ഡ് ഫ്രം ഹാർവസ്റ്റഡ് ഫീൽഡ്സ് അതായത് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ പാടത്ത് നിന്ന് വൈക്കോൽ ചീഞ്ഞ ജലം ശേഖരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ചീഞ്ഞ ജലം വേണം ശേഖരിക്കാൻ ഓക്കെ ഡി കെ ആയിട്ടുള്ളത് കളക്ട് ദ റിമെയിനിങ് വാട്ടർ ഫ്രം കനാൽ സ്പോൺസ് എക്സെട്ര വിച്ച് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രൈങ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടുത്തെ വെള്ളം എടുക്കാം തോട് കുളം എന്നിവ മറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന ജലം ഉണ്ടല്ലോ അതും ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന് അനുയോജ്യമാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിലോ ടേക്ക് എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഹേ കട്ട് ഇൻ പീസസ് ആൻഡ് ബോയിൽ ഇറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് കൂൾ ഇറ്റ് മിക്സ് ദിസ് വാട്ടർ വിത്ത് എ സ്പൂൺ ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ കളക്ട് ഫ്രം എ സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ് വാട്ടർ ബെഡ് ഒബ്സേർവ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പിടി വൈക്കോൽ എടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് ചെറു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പീസ് ആക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കണം ബോയിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ജലം ഊറ്റിയെടുത്ത് തണുപ്പിക്കണം കൂൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ മലിനജലം ഒരു സ്പൂൺ സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെട്ടി നിന്ന വെള്ളം ഓക്കെ സോ മലിനജലം എടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ തിളപ്പിച്ച് ആറ്റി വെച്ച ആ വെള്ളമില്ലേ അതിലേക്ക് ചേർക്കണം എന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളം നോക്കണം ഓക്കെ ആ വെള്ളം വേണം എടുക്കാൻ സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജലം വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ടേക്ക് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഹേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ എ സ്ലൈഡ് സോ ഇതില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളം ഒരു തുള്ളി എവിടെ എടുക്കണം സ്ലൈഡിൽ എടുക്കണം പ്ലേസ് എ കവർ ഗ്ലാസ് എൻ്റെ ഒബ്സേർവ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ എന്ത് വെക്കണം കവർ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് നിരീക്ഷിക്കണം ഓക്കെ വാട്ട് ക്യാൻ ബി സീൻ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജീവികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ചെറു ജീവികൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓ അനങ്ങുന്ന കാണാൻ പറ്റും മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോഡ്യൂസ് ഇ ടൈനി ഓർഗാനിസം മൂവിംഗ് ഇൻ യെസ് ചലിക്കുന്ന ചെറിയ ജീവികൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഡ്രോ ദ മിനിയോ സയൻസ് ഡയറി അത് നിങ്ങൾ സയൻസ് ഡയറിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് യു ഒബ്സേർവ് എനി ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ഗിവൻ ബിലോ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ചിത്രമായിരിക്കുമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു രൂപമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടത് നോക്കി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ ഒന്നുകിൽ അമീബ ആയിരിക്കാം പാരമീസ്യം ആയിരിക്കാം യുഗ്ലീന ആയിരിക്കാം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ രൂപമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തിലൂടെ കണ്ടത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ടത് ഓക്കെ ഹാവ് ഡി ലേൺ അബൌട്ട് മൈ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എക്സെട്ര ഏർലിയർ വൈറസും ബാക്ടീരിയ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ദർ ആർ ഓൾസോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി സീൻ ബൈ ദ നേക്കഡ് ആയി ആൻഡ് ദർ കോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതായത് ചില ജീവികളുണ്ട് അവയെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ നേക്കഡ് ആയി കൊണ്ട് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത കുഞ്ഞു ചെറു ജീവികളുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവരെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതായത് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ സോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഇവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ബേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവന്റെ നിർമ്മിതി ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ടു അതായത് ഈ കുഞ്ഞു സൂക്ഷ്മ ജീവികളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഇൻ ബോഡീസ് നേടോ ഇവരുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ നിർമ്മിച്ചത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യൂസിംഗ് ദ ഗിവൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യെസ് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വായനക്കുറിപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്താനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കി ടൈനി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീവശരീരത്തിലെ ചെറു ഘടകങ്ങൾ ദ ബോഡി ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഈവൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ടൈനി ആൻഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സച്ച് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം ചെറു ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഇനി പോട്ട് നോക്കിയ ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിനെ എടുത്താൽ പോലും അതിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നത് ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് ചെറു ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ആരുടെ ശരീരവും ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരവും എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ
മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാനിസം മൾട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ എന്താണ് ഒന്നിലധികമാണ് അല്ലെ യുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് ഓക്കെ സോ ഒറ്റ കോശമുള്ള ജീവികളാണ് യുണി സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏകകോശ ജീവികൾ ഒരുപാട് സെല്ലുള്ള ജീവികളാണ് മൾട്ടി സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുകോശ ജീവികൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം സിമ്പിൾ അല്ലേ അത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ എടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെ സോ ഇത് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാനും ഇവിടെ നോക്കിയേ വിൽ മൈ സെൽസ് ഓൾസോ ഗ്രോ ആസ് എ ഗ്രോ അപ്പ് ഇവിടെ കൊച്ചുകൂട്ടി എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വലുതാകുമ്പോൾ എന്റെ കോശങ്ങൾ എന്റെ സെല്ല് വലുതാകുമോ എന്ന് കൂട്ടി ചിന്തിക്കുക വോട്ട് യു ഒബ്സർവ് ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആർ യുണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് യുണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഇൻവിസിബിളി സ്മോൾ വൈൽ ദ ആൻഡ് ഇസ് ലാർജ് ദൻ ദൻ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ വായിച്ച് യുണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഏകകോശ ജീവികൾ ഈ ജീവികളുടെ ശരീരം കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം ചെറുതായിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരം കുറെ കൂടി വലുതായിരിക്കാനും എന്തായിരിക്കും കാരണം കുട്ടി നോക്കി ഈ കുട്ടിയുടെ സംശയം കണ്ടില്ലേ ടു സെൽസ് ഗ്രോ അപ്പ് വിത്ത് എ ചൈൽ അതായത് കുട്ടി വളരുമ്പോൾ ആ സെല്ലും അതിന്റെ കോശങ്ങൾ വലുതാകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് ഒബ്സർവ് ദ സെൽസ് ഓഫ് ടു പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഈ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള രണ്ട് ആളുകളുടെ കോശങ്ങൾ നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കോശം ഒരു മുതിർന്ന ആളുടെ കോശം എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ സെല്ല് വലുപ്പമുണ്ടോ കോശങ്ങൾക്ക് വലുപ്പം വലുപ്പം കാരണമാണോ നമ്മൾ വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് സോ അതിനെന്തൊക്കെ ആവശ്യം മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേണം സ്ലൈഡ് വേണം പ്യോർ വാട്ടർ വേണം ശുദ്ധജലം വേണം മെറ്റലിൻ ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ വേണം അതുപോലെ ടു ന്യൂ ടൂത്ത് ബ്രഷേഴ്സ് ആൻഡ് കവർ ഗ്ലാസ് അല്ല പുതിയ രണ്ട് ബ്രഷ് ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ വേണം മെറ്റലിൻ ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ വേണം കവർ ഗ്ലാസും വേണം ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സോർവ് ദ ചീഫ് സെൽസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദോസ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആർ ദീ സെൽസ് ആർ സെയിം ആസ് ദ ഫിഗർ ഷോൺ ബിലോ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെയും അതുപോലെ ഒരു അധ്യാപകന്റെയും കവിളിലെ കോശങ്ങൾ എവിടുത്തെ ചീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിളാണേ കവിളിലെ കോശങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ശ്രദ്ധാപൂർവം എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കണം ഓക്കെ ഇനി മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗർ പോലെ ആണോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം പോലെ ആയിരിക്കുമോ നമ്മൾ നോക്കിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ചീക്ക് സെൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കവിളിലെ കോശം എടുക്കുന്നത് അറിയാമോ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് വാഷ് ദ മൗത്ത് ഥറോലി വിത്ത് ക്ലീൻ വാട്ടർ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കവൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വാ നന്നായി കഴുകണം നമ്മുടെ വാ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായി ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം സ്ക്രേപ്പ് ദ ഇന്റേണൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ ചീക്ക് യൂസിംഗ് എ ന്യൂ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പുതിയ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് കവളിന്റെ ഉൾവശം ഇന്നർ ഇന്റേണൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾവശം ഉൾവശത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിങ്ങനെ ചുരണ്ടണം സ്ക്രേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരണ്ടണം ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചുരണ്ടണം പ്ലേസ് ദ ചീക്ക് സ്ക്രാപ്പ് ഇൻ ദ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചുരണ്ടി എടുക്കുമല്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യണം ബ്രഷിൽ ഈ പറ്റിയിരിക്കുന്ന കവിൾ ചർമ്മത്തിന്റെ കവിൾ ചർമ്മത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അംശങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലേക്ക് മാറ്റണം സ്ലൈഡിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കവിളിൽ അംശം മാറ്റണം സ്പ്രെഡ് ദിസ് എൻ ആഡ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ഒരു തുള്ളി ഒരൽപ്പം പരുത്തി എടുത്തിട്ട് ഒരു തുള്ളി സ്റ്റെയിൻ നമ്മൾ ചേർക്കണം കവർ നമ്മൾ പരത്തണം അതായത് ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കവളിലെ ഈ ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മളത് പരത്തി വെക്കണം ഓക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിൽ
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഡു വി യൂസ് ബിഗ് ബ്രേക്സ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ബിഗ് ഹൗസസ് ആൻഡ് സ്മോൾ വൺസ് ഫോർ സ്മോൾ ഹൗസസ് അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്ടികകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മൾ കട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വലിയ വീട് നിർമ്മിക്കുക നമ്മൾ വലിയ സൈസ് ഇഷ്ടികയും കൊച്ചു വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചു സൈസ് ഇഷ്ടികയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ വലിയ വീടാണെങ്കിലും ചെറിയ വീടാണെങ്കിലും ഏത് സൈസ് വീട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇഷ്ടികയുടെ സൈസ് എപ്പോഴും സെയിം അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ സെയിം സൈസ് ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത് വലിയ വീടും ചെറിയ വീടും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇഷ്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടികൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കും വലിയ വീടിന് ഉപയോഗിക്കും കൊച്ചു വീട് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഷ്ടിക മതി അല്ലേ സോ അതാണ് അതിന്റെ സൈസിന് വലി വലിപ്പത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് വീടിന്റെ വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇഷ്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസം സോ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ത് നമുക്ക് പറയാം ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും ഓരോ ജീവികളുടെയും വലിപ്പത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ കോശങ്ങളുടെ വലിപ്പമല്ല അവിടെ വരുന്നത് എന്താണെന്നത് കോശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ഉള്ള എണ്ണം കൂടുന്തോറും ആ ഒരു ഓർഗാനിസം ആ ഒരു സാധനത്തെയും അതിന്റെ വലിപ്പം കൂടും അല്ലെ ആ ഒരു ജീവിയുടെ വലിപ്പം എങ്ങനെ കൂടുന്നത് അതിൻ ജീവികളുടെ വലിപ്പ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ വരുന്നത് അതിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം സോ നമ്പർ ഓഫ് സെല്ല് കൂടും ഓക്കെ സോ ഹൗ മെനി സെൽസ് അപ്പൊ എത്ര കോശങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഈസ് എറ്റ് ദർ മില്യൺ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി കോശങ്ങൾ ഉണ്ട് അത്ര എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് സോ ഹൗ ലാർജ് വുഡ് ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് എൻ എലിഫൻറ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രമാത്രം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ ഒരു നമ്മൾ സെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വലിയ ആൾ മുതിർന്ന ആളിനെ നോക്കിയാൽ എന്താണ് അവരുടെ സെല്ല് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ സെല്ലിന് വലിപ്പ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ കോശങ്ങൾക്ക് വലിപ്പ വ്യത്യാസം ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് കോശങ്ങളും അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് കോശങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും ആർക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് ഓക്കെ സോ സെൽസ് കൂടുതലായിരിക്കും അവരുടെ എണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തില് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഒപ്പം എന്നെ ലൈക്ക് ആൻഡ് കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക സോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സോ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദൻ ബൈ താങ്ക് യു 